さあちっちゃい声で「お散歩香港シリーズワンポア編スタート」はいイオンに来てますワンポアのイオン駅のワンポアステーションの D 出口から出ていただいたらすぐのところに直結でイオンがあるんですこのイオンめちゃめちゃ品揃えいいですよワンポアって本ハムと、えー、同じ地域にあるんですねカオルンサイドの地図でいう右シムサーチとかから見て右にあるところなんですけどここは俳句と同じぐらい日本人の方が今たくさん住んでると言われているところですはいなのでイオンの品揃えも抜群です土鍋がありますね私この間土鍋買ったんですけど一回もう本当に開けてすぐ料理したら割れちゃった IH 対応って書いてあったのに IH で土鍋で鍋作ったら割れちゃったパーンって言ってそんなことありますティンティッティッティンティッティッティンはい私は上に上がりたいと思っておりますが迷子こっちこっちエスカレーターこれ,れこれで上がりますはい私たちが今ワンポアステーション D 出口から出てイオンを通ってエスカレーターを上がってるところなのですがじゃんどこだどこだこれはどこだはいウカンはいあれ何ですかこれはって皆さん思うじゃないですか見てみて。なんですかこれは。あれ。そんな気分に皆様なると思います。そうなんです。ここは。香港の。一つの。フォトジェニックプレイスと言っていいのか。わからないですけど。見てここね。船のオブジェがあるんですよ。私すごい最初来た時いいなと思いました待ち合わせ場所に持ってこいだと思って見てじゃーんパン大きい船のオブジェイエーイ今から船でクルーズ船に行っていきたいと思っておりますはいそして入るとなんと先ほどのイオンにつながっておりますすごくないですかこんなにスペースを作ってイオンを作ってらっしゃいますこれ中イオンだけじゃなくて見てレストランとかもいっぱい入ってます日本食多いですよねモスバーガーってアメリカですか日本ですよねモスバーガーモスにすき家でしょで日本食がここもポンポンとあってリビングプラザあれがイオンが提供する100均になっております香港の100均リビングプラザって香港結構あるんですけどいろんなとこにポンポンポンポンと本当に100均と同じようにいろんな白揃えがあって1個12ドル200円しないから150円ぐらいかな60円ぐらいで1個買えます品揃えは本当に100均と変わらないです便利便利はいここ皆さん住宅地です見てください上にいっぱいアパートマンション立ち並んでおりますでこの辺にはスシローそしてスキヤそういった日本食のファストフード店とかも揃っているんですはい、右手に見えますのはスキヤスキヤ皆様ご紹介させてください見たことない新登場の大阪焼き牛丼大阪焼き牛丼ってことはお好み焼き風ってことですね絶対これ日本でも今新発売されてるものなんですかねそれとも香港のみ教えてください日本にいらっしゃる皆様 38M だから多分波ですよね波のが M で38ってことは日本円で多分550円とかかなちょっと高いぐらいかなあのー、日本の価格よりこれグッドホーププライマリースクール
TM キンダーガーデンのやっぱスクールバスですねスチューデントサービスこれは多分どっかの香港の小学校とかですかね小中学校ワンポアはい私たちは今船の先端の方を見に来ておりますじゃんじゃらーんお子さん連れ多いですよねおばあちゃんとお子さんお母さんとお子さんそしてお子さんが普通に一人で歩いてるったり本当に住宅地って感じがします今時間が多分5時ぐらいうんちょうど5時ぐらいなのでちょうど帰宅する時間かなお塾とか行ってる子たちも多いので本当にちっちゃい子たち習い事を毎日入れてたりされるんですよね香港ってお受験対策もあるのかな月曜ピアノ火曜日は習字とか日本でねやってた感じ似てるけど香港だったら本当にそこに、えー、絵の絵画のクラスとか最近流行ってるみたいであとは読み書きのねクラスちっちゃい頃から行ってたり英語のクラス取ってらっしゃったり香港のすごいところはちっちゃい頃から三角語を勉強するっていうところが強いですよね。英語中国語マンンダリンそして普通語ですねだからと広東語三角語できるって言語強いですよねプラスやっぱりハーフのお子様とかも多いので例えばじゃあ日本人のお子様だったら皆様は日本語をしゃべれてプラスでこんだけしゃべれたらもうそこの時点で4カ国語ですよフランスの例えばお父様お母様がいらっしゃったりしたらねフランス語もできるようになるわけで友達と話してて思ったんですけど中国語とスペイン語できたらね世界のほとんどの人としゃべれるんじゃないかと英語中国語スペイン語ができたらホテルですかね一回泊まりましたこうあの屋上にプールがあるあ行ってない<笑>あのプールをミスしたんですここ一回ステーキーションしました、うん、ご飯ビュッフェですよね上にねプールがあるらしいんですけど私はその日プールミスしましたプールスキップしましたはい、リーリーマンションリリーマンション日本人の方も住んでらっしゃる方は多いようですこれからこうやってこうやって家の下にねコートあったらお母さんもまた方もね安心じゃないですかその近くの公園行ってくるっていうよりは下のところのコートにいるって言ったら下覗いたらいるか分かるしですね利点というところはただ子供の頃をテンパったらどこの塔に住んでるかわからんくないですか<笑>こんだけ広いと自分がどこの塔に住んでいるか迷子になっちゃいそうですねそのぐらい広いということをお伝えしたいのでございます懐かしい方も多いんではないでしょうかこういう景色今、香港に住んでいる日本人の方の人口が1万人か2万人と伺っておりますがトータルして来られた方の人数数えたら相当の数になるんじゃないですかね、うん、12年来られただったりね昔住んでましたという方もいらっしゃると思いますしワンポアプライマリースクールここは多分ローカルの学校ですよね。ね見てこれこういうのよくない手作り感すごくないバドミントンコート手作りこうこの子供さんからしたら高い絶妙な高さね私も昔は多分こう届かなかった頃もあったと思うんですけどちっちゃい頃は今は余裕で届いちゃうこれが大人になったということですかね
新しいキャラとか言われてるんですけど今日はカッコン糖飲んでるからキャラチェンジですここの効き目ってすごいですねあこの風景とか懐かしいで私は懐かしいわけじゃないけど懐かしいんではないかと思われるこの景色空のこの落ち具合お仕事終わりとかね帰ってこられる時間前後私自身まだコンハムに住んだことはございませんただここも開発がとても進んでおりまして、えー、このちょっと先にトーカーワンとかあのー、開拓昔エアポートがあった方がこのホンハムとかワンパンの上に当たるんですけどその辺に MTR が通ったこともあってその辺もだんだん開発されていって注目されている地区にはなってますそしてホンハムとワンポは便利がいいのでフェリーもあるし MTR もあるしそして、えー、そんなうるさくないガヤガヤしてないので多分住宅地としても人気というはい今時のファッションモールですファッションモールズあ流行りの男の子もいますねアンソンロー君このね花結びっていうおにぎり屋さんどこにでもある便利なおにぎり屋さんなんですあの MTR 電車の構内とかにも入ってますし気軽にパッと買えるとこにいつもあるのでたまに食べますいつもあるけどたまに食べるっていう<笑>あアクセサリーが売ってありますねファッションワールドにやってまいりました懐かしいっていう皆さんの気持ちをあの<笑>代行して伝えてみました<笑>私はもちろん住んだことがまだないので懐かしいというわけではないんですけど<笑>トレジャーワールドっていう宝島、宝の世界にもつながっているそうですここはファッションの世界めちゃめちゃ広いですねユニクロも2階建てやしあっち見てくださいユニクロそしてあっちワタミ日本のショッピングモールかと思わせるぐらい日本のものがいっぱい本当に人気なんですよね香港でユニクロ特にここに私が人気だと思うのはあれですちっちゃくまとまるダウンコート名前は商品名はウルトラライトウルトラライトダウンウルトラライトダウンウルトラライトダウンあれウルトラライトダウンはどこ多分上ですね上私いつも2倍速で見るんですよ動画をどの動画も結構2倍速で見るんですけどネットフリックスも 1.5 倍で見ます<笑>確かに私大事なシーンキッシーンとかも全部2倍になってるってことですよねロマンチックなシーンも「ILOVEYOU」とかすごい「ILOVEYOU」ってなっちゃうってことですよね私が<笑>そういう時はちゃんと調節しますよ私やってこう<笑>いいとこと思ったらちゃんとゆっくり昔はねなんかそういう教科書とか動画とか一言一句聞き逃したくないって結構思ったタイプなんですけどウルトラライトダウンこれあったウルトラライトベストダウンじゃん私これなくしたので新しいの買わなきゃ冬が来ちゃうから香港ねこれ1枚でも結構過ごせますよ冬さすがになんか中3日ぐらいそんなに寒くなるっていうぐらい寒くなることあるんですけどその3日を以外はこういう薄手のウルトラライトダウンとか羽織ったりコートいらないですからね本当にコート持ってきて着る機会ないやんって思ったの覚えてますもんいやでもたまーにあるんですよその中3日ぐらい寒い日がありますねなんでってこの地域寒くなるんじゃないんじゃないのって思うけどたまーにねおアメイジングワールドもありますあっちにじゃあ行ってみましょうこれ全部つながってるペーポーワールドもあります見て上見て,上見て見て見て見てえっつながってると見せかけてつながっていないのですかもしかしてちょっと入れてみましょう
Where are his amazing words? アメイジングワールドはどこアメイジングワールドってこの世の中のことです多分<笑>あいややだごめんなさい香港柴犬人気だから柴犬どこでもいます柴犬人気ここの通りの名前がタックマンストリート国民街。これがワンポアっぽい感じ。懐かしい人、ぜひ懐かしいと思う方、ぜひコメントください。ワンポアのおすすめとかあったら知りたいです。レストランとかの名前だったり。この辺にね、ハンブラザーズっていう韓国人、韓国人の方も結構住んでるらしいんですけど、っていう、えー、焼肉屋さん。があってここに住んでる韓国人の方の中でも人気だそうです私も行ったんですけどめっちゃ美味しかったし店員の方もすごい素敵な方なので行ってみてください皆さんが家を選ぶ時の決め手って何なんですかねやっぱり人それぞれこれも人それぞれの価値観があるのでシャワーが絶対綺麗じゃないとダメバスタブがついてないとダメ駅から近くないとダメ街中でないとダメとか人混みじゃないところがいいとかスーパーが横にないとダメ24時間のコンビニがないととかいろいろあると思うんですけど部屋が広くないととか部屋は狭くてもいいから街中がいいとかねおここに私もお名前は何度も聞いている稲庭陽介さんの。うどん屋さんがただいま個々をロボを込めて準備中ということで残念ながら中には入れないので冷たいうどんをスッといきたいあでもバイタンスープの焦がしにんにく油うどん熊本出身の力からするこっち感も好きかもしれないです今度試してみたいと思いますなんか和と洋の組み合わせがいいですねだってカルボナーラ風とかねさあこの稲庭洋介さんは、えー、ここのマンタイストリートにあるのですが店舗がもう一つぐらいあったんじゃなかったでしたっけシムサーチュエはい、皆様ここで香港風の火鍋をご紹介したいと思いますこれが、えー、チキンなんですけどこの鍋が最初に来るので鍋って言っても汁ないじゃないですか汁っていうかスープ<笑>鍋って言ってもスープないじゃないですかこのチキンを最初に味わっていただいてこのチキンと野菜とかがなくなりかけた時にスープを足してそこに具材を入れて食べるのが香港スタイルの火鍋となっております美味しいですよね香港スタイルの火鍋2種類の味が楽しめるんですこちらミシュランを2012年から2021年まで総取りです212131415161718192021年目です竹屋さんわお。焼き鳥屋さん僕があのこの辺に住まれた方おすすめの焼き鳥屋さんということですわあ次試してみよう席数は多いんですか少ないじゃあ予約しないとね皆さんくれぐれも予約は忘れないようにあの混みますので本当に<笑>ここがさっき話してたウィンラインユンですはいウィンラインユンウィンラインユンが、えー、バヨン白い肉、そして担々麺で。六点、六点開始。あ、オッケー。じゃあ、ネクストタイム、ハジギン。美味しいご飯に振られました。たまみのお散歩シリーズ、今日はここでお別れです。<笑>ありがとうございました。<笑>とはなれないので。<笑>皆さん、次ぜひ、ワンポ来られたら、このウィンライユン。来られてくださいさっきねビデオの途中で「え行きましょう」って言って紹介しようとしたウィン・ライ・ユン振られちゃったじゃないですかでも戻ってきちゃいましたはい
ちょっとメニュー紹介させていただきたいと思います。見てください。このここが有名なのが担々麺有名なんですけど、ここ担々麺だけで三種類種類あって、汁割り、汁なし。これ担々麺で改良担々麺。今回頼んだのがこの改良担々麺の辛いバージョン。この担々麺汁割りの方をもう辛いもの辛くないもの。選べるんですなので担々麺だけで5種類以上あるんですよで汁なしもね日本人気ですけどやっぱ中華料理屋さんの担々麺って汁割りのイメージないですかでこのここにある、はい、これが白い肉と書いてるバーヨンはいこれがあのエ,ナエネルギーをたくさん取れるニンニクが効いてる一品となっておりますそしてこれ辛い辛い美味しい美味しい麻婆豆腐麻婆豆腐セロリが入ってるそうです私セロリ入り食べれるかな。いただきます。うん。マイルド。全然こってり。じゃなくてマイルドで、すっきりしてます。で、これ辛いもの注文したんですけど、全然。私が辛いの強いっていうのもあるんですけど。多分辛いの苦手な方も全然辛くないと思います。誤算でも全然いける。ちょっと麺もいきたいと思います。うん。麺のコシも抜群、めっちゃ美味しい。このお肉贅沢にいっぱいいただきたいと思います。うん。うん。お肉にめっちゃ味がついてて、お肉とご飯だけでもいけそうなぐらい美味しい。え、めっちゃうまい。うん。これも。美味しい。辛いって。書いたんですけどこれも全然マイルド本当にお子さんでもいけるぐらいマイルドでセロリが私強くくるのかなと思ったけど本当にいいアクセントになってて全然臭みがないので私セロリ苦手でもいけますびっくりしたでもこれご飯が進みますそして豆腐が結構多分大きめにカットしてあるのか分かんないですけど結構大きめなので豆腐の味も味わえるんですよ美味しいうーん白いお肉をいただきます。ね、ネギも一緒にいただこうかな。いただきます。うん。今まで食べてきたこういった系のお肉の中で、一番さっぱりしてて、そして甘い。なんかこう噛むと甘みが出てくる。うまい。これはなんかつまみに良さそう。多分ご飯にも合うのかなと思うんですけど、こう最初の一品目とかで食べるのが良さそう。食べてみます。いただきます。うん。これが一番この中で意外にも一番味が濃いです。き何かが効いてるんですよ。多分胡椒の味かな。なんかスパイシーさが下に残る系。これご飯に合いそう。うん。あ、そう。でね、今このワンワンにいるからせっかくだからお話したいと思ったのが。香港この間対空を紹介させていただいたじゃないですか対空シーンとか、えー、対空プラザあのショッピングモールあたりあの辺が、えー、スワイヤーグループが開発した地区になってるっていうお話をこの間したんですけどスワイヤーグループ以外にも香港は有名なコングロマリットがいっぱいありましてここら辺がその83ワンフォーグループの開発した地域なんですけどかの有名なリカーシンさん。彼は香港でもあのビリオネアランキング1位、まあ、常に上位にいらっしゃる方で、えー、とても有名な方なんですけど彼もともと何でビジネスをスタートさせたか知ってらっしゃいますか皆様私も驚いたんですけど彼が、えー、最初増加のビジネスで広げていかれた結果、えー、不動産業を始まり、えー、その後今ではいろんなところを開発しているレベルアッパーとしても名高いとっても成功された方になっておりますもともとが増加ビジネスっていうのが面白くないですかそう最初は工場を多分香港で経営されていらっしゃったんですけどイタリアに渡られてイタリアの増加工場でその増加の知識などスキル技術を習ってそれを香港に持ち帰られて、えー、香港でスタートされたのがリカーシンさん一代で築き上げたってことですよね香港あのいろんな投資の形があると思うんですけどいろんな方あの不動産投資されてた方もいますしワインの投資の絵画とか、まあ、そういったものを勉強するにあたってもその歴史を勉強するのも楽しいのかなとそう一世一代で築き上げられたガーシンさんの開発された地区はここだけじゃなくてセントラルにも
ある金融とかの中心地、チョンコンセンター、大きい建物があるんですけど、えー、イルミネーションがすごい綺麗なんです。ぜひ、えー、そういうところも、香港、面白いところいっぱいあるので、見てみてください。トンコンホールディングスのグループ以外にも大きいスワイヤーだったりそのワーフグループニューワールドグループなどいろんなデベロッパーだったりそういうコングロマリーとたくさんあります今度ホテルとかのねそういうそういう情報もシェアできたらいいなと思ってます。遅れてきましたところで本日のお散歩コンシリーズはこちらワンポア来させていただきました皆様住んでらっしゃった方とかは懐かしんでいただけたのではないかと思います、えー、皆様もしおすすめの場所がワンポアホームハムエリアありましたらぜひ教えてください私が、えーワンポアホンハム初心者なのでもっとお散歩していきたいなと思っているところでございますすごい、えー、閑静な住宅街プラス充実したショッピングがいいなと思いました皆様本日もご視聴ありがとうございましたそしてまたどこかからお送りしたいと思いますありがとうございますまたねー